Sebastián sufrió un robo, pero en este caso tiene un valor sentimental lo que se llevaron, porque le robaron la bicicleta de su hija, la bici con la que ella aprendió a andar sin rueditas. Exactamente. Y eso es lo que posteó en redes sociales. Quiero recuperar la bicicleta de mi nena, porque justamente el valor que tiene es más sentimental que económico. Después te vamos a contar algunas otras apostillas del robo, pero sin dudas que las redes sociales nos permiten conocer este tipo de historias y hoy la queríamos contar. Y son los robos que realmente duelen y por eso estamos en contacto ya con Sebastián, quien es la víctima en este caso de, de este robo. ¿Cómo te va Sebastián? Buen día, gracias por tu tiempo. Buen día. Hola, buen día Gisela, buen día Luciano. Gracias a ustedes por... Por el lugar. Bueno, contanos cómo fue, eh, en definitiva, este robo para ent entender un poquito más sobre, sobre lo que sucedió. Mira, por lo que tenemos entendido, entraron a la noche eh, en el patio de nuestra casa y bueno, en teoría habrá entrado en, en el patio de otro vecino y se pasaron al nuestro viendo que había, bueno, y revolvieron todo, desarmaron todo y ahí fue donde encontraron eh, la bici de mi nena, de Catalina. Eh, una bici que, que tiene su tiene su valor eh, sentimental, ¿no? Porque es la, es la bici donde aprendió a, a andar en, en, sin miedo, ¿viste? Que es el, es el recuerdo que tenemos todos los que andamos en bici. El primer recuerdo que te queda es, es cuando te animaste a dar ese pasito y sacar de las rueditas. Bueno, ella se animó hace muy poquito. Creo que por eso también se, se viralizó tanto el, el, el pedido, ¿viste? De ayuda. Y... Y bueno, hace muy poquito recién pudo, pudo dar ese saltito que, que creo que es un recuerdo eh, hermoso que todos los que andamos en bici tenemos y que hoy en día está manchado por, por la situación que estábamos pasando. Y contame eh, cómo está Catalina, digamos, qué sintió ella, qué, qué sensaciones reflejó una vez que se dio cuenta que le habían robado su bici. No, quedó muy, muy triste eh, porque ella... No, no llega a los 10 años, ¿viste? Tiene, tiene 9 años recién Catalina y, y a veces este pantallazo del mundo en el que vivimos eh, es un poco duro, ¿no? Eh, lidiar con que alguien te, te saca tus cosas eh, y sin, sin ningún tipo de, de derechos, ¿no? Que te lo saquen solamente por, por estar ahí. Eh, aprender y entender esto desde muy chiquito es, es, es una sensación muy, muy fea. ¿Y cómo se le explica a una niña tan pequeña este tipo de, de episodios? No, uno puede, puede encarar por el lado de, de la situación social en la que vivimos, que, que no todos estamos, eh, estamos eh, económicamente igual, que, que siempre va a querer eh, alguien que va a querer tener lo tuyo. Es, explicarle que esta es una zona muy es de mucho tránsito, acá estamos en la zona de ciclovía, eh, es mucho tránsito constante, gente de todos los barrios pasan por acá. No es solamente la gente de acá cercana a la zona. Acá la ciclovía pasa por cinco o seis barrios y, y la gente ve, o sea, todo el mundo pasa y ve, ve dónde, dónde estás, cómo, cómo poder eh, eh, sacarte lo, lo que tenés, básicamente, ¿no? Claro, ubiquémonos dónde, dónde fue el robo concretamente y en qué barrio de la acá ciudad de Santa en... Fe. Bien, esto es eh, Las Heras y Calle Córdoba, uh -huh. intersección bastante, bastante movida de lo que es la ciclovía. Uh -huh. eh, sería barrio Sargento Cabral, si no me equivoco. Exacto. Y nosotros, vos sabés que hace muy poquito que vinimos, a, nos mudamos acá. Uh -huh. Estamos hace poco más de dos meses. Y Seba, ¿cómo está el barrio en ese sentido? Y está, está como... hay inseguridad como en todos lados, pero... A la noche, al ser un, un lugar de tránsito, normalmente es donde, donde mayor problemas uno puede llegar a ver con la zona, donde más inseguro se siente. En este caso nos tocó a nosotros y, y bueno, después obviamente la, la sensación de, de que ni siquiera dentro de tu casa podés estar seguro. Así que muchas veces el cómo está el barrio queda un poco de, de lado. Tal cual. Bueno, eh, apostilla, o por lo menos lo que pusiste vos como anecdótico cuando hiciste el posteo en redes sociales para intentar recuperar la bicicleta de tu hija, es que se robaron otra cosa, ¿no? ¿Qué se robaron, además? Sí, el dato de color es que se robaron una pala. ¿De color y hasta es positivo, poco, será? Es irónico. Sí. No sé, ojalá, ojalá que puedan encontrar trabajo y, y dejen, de, dejen de robarle a, a la gente trabajadora y que ellos puedan... Comprar sus cosas y no manotearlas por ahí.
Sí, no, de no creer que se lleven una bicicleta y una pala. Si la usaran para trabajar, ¿no? A esa, y una pala. A esa pala, por allí, <risa> eh, el mensaje sería un poco más contundente, digo. En ese sentido, y, y quiero recaer un poquito sí. y preguntarte otra vez a, a lo sentimental. Recién estábamos compartiendo imágenes de, de, Catalina. de Catalina cuando sale a, a pedalear. ¿Con cuánta frecuencia generalmente comparten ese plan? padre e hija, que también habla ¿no? de, del crecimiento, uh -huh. de la niñez, de aprender eh, a andar en bicicleta. ¿Con cuánta frecuencia salían a andar, Sebas? Todos los fines de semana salíamos con, con la bicicleta. Fue un trabajo arduo porque Catalina eh, eh, tiene así sus miedos, como todo chico, viste y, y ir sacándole las rueditas y que, que se vaya animando. Fue un trabajo un granito de arena, granito de arena, paso a paso, hasta que se fue animando. Y bueno, eso obviamente... Eh, ayuda a, a, a hacer mucho más fuerte los lazos padre-hija y, y ata, eh, en este caso, un objeto a un recuerdo lindo. Y ese objeto fue precisamente el que, el que se llevaron y, y hoy en día queda, junto con ese recuerdo, queda algo vacío y algo que no... queda un ciclo no terminado, por así decirlo, con un objeto al cual nosotros le tenemos tanto aprecio como es la bici. Y bueno, el hecho también de, de, de enseñar de, desde el lugar de como padre y que, que tu hija, tu hijo eh, confíe en uno es, es algo impagable. Largarlos y que se animen porque vos estás ahí a andar sin rueditas y en equilibrio, sabiendo que se pueden golpear, eh, pero sabiendo también de que vos estás ahí atrás, eh, es, un, es un sentimiento impagable. No, igual, y, y, y no se puede describir justamente con, con palabras. Eh, se ha viralizado este posteo que hiciste, eh, bueno, más allá de que todos tus amigos lo compartieron en redes sociales, eh, es una historia que ha generado impacto, ¿no? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Qué recepción has tenido? ¿Hay alguien que te ha pasado algún dato? ¿O es por ahora solo esto, no la viralización? No, sí, eh, se viralizó mucho y quiero... Quiero, quiero contar algo aparte de, de la viralización del, del, de la bici robada. Así como en este caso yo estoy pasando por un mal momento porque obviamente entraron en mi casa, te queda la sensación de inseguridad. Mi nena quedó sin, sin su bicicleta, eh, que a todo esto se la compró la madre, la, la bicicleta con, con mucho, mucho esfuerzo. Eh, me, escribieron, me estuvieron escribiendo desde las redes eh, gente que, que dice tener... La bicicleta, mm. y en realidad es gente que busca sacarte más plata y, y tratar de, de, de aprovecharse de la situación ¿no? de, en la que uno está de, de debilidad, por así decirlo. Me han escrito eh, gente que no sé quiénes son, diciendo que está en mi taller, que, que le pase su número de teléfono. Esto lo cuento más que nada porque sí, para advertir. yo siendo eh, un adulto y, y, sí, y conociendo de, de cómo se manejan las redes... Es importante decirlo porque hay gente grande muchas veces a la cual le, le roba y dices yo tengo tus cosas y, y lo terminas estafando. Y más que nada también porque creo que tenemos que cuidarnos entre todo y, y siempre que alguien te escriba en las redes diciendo que te quiere ayudar, chequea un poco la información porque muchas veces a diferencia de ustedes, por ejemplo, Gisele Luciano y la gente de su equipo que viene a hacerme la nota y darme una mano con esto, y la, mis amigos que compartieron y la gente que no conozco que también compartió, también hay gente atrás que, que busca... Hacerte más daño del que ya te hicieron. Sí, Así y que es, ojo lo más, con eso, por favor. Es, es lo más desagradable. Sí, eh, sí. Los oportunistas que aprovechan este momento es lo más desagradable que tiene, porque es eh, saca lo peor de un ser humano. Porque mm. estamos hablando de una nena que está dolida, que perdió su bicicleta, de un papá que también, eh, si se quiere, ahora está prohibido de tener un momento único como aprender a andar en bicicleta, que andar en bicicleta tiene esas cosas de la vida también, uno va aprendiendo los porrazos, digo, está también ese valor de enseñanza como moraleja de vida que da bronca realmente y sobre todo cuando aparecen este tipo de oportunistas que buscan tratar de sacar un rédito con eh, este caso o este tipo de, de episodios genera muchísima bronca por eso si lo ves publicado o la ves publicada en, en redes sociales tratar de, adverti de advertirlo de denunciarlo eh, no sé si estuviste eh, fijándote Sebas en, en Marketplace suelen aparecer uh -huh. eh, digamos eh, este tipo de, de objetos robados publicados Sí, sí, suele aparecer. Eh, es, es una constante en realidad cuando algo se roban algo, al, al tiempito aparece publicado. Eh, las bicis a veces las, las cambian de color, todo, pero vos sabés muy bien que, que es la bici de, en este caso, de mi nena. Y, pero sí, uno, uno está atento a esas cosas. Siempre, siempre hay un dato que llega, pero 
repito, hay que ver de dónde viene el dato, es muy importante esto, claro. saberlo. Eh, hay muchos perfiles eh, truchos dando vuelta que, que buscan aprovecharse de uno. En, en un momento de, ¿no? de, de debilidad emocional, se podría decir. Bueno, te agradecemos mucho, Seba, guión bajo a redondo en Instagram. Es eh, la cuenta de Sebastián para uh -huh. aquellos que puedan colaborar con, con esta búsqueda, que ojalá tenga eh, buen final por Catalina, por vos, por la historia y porque la verdad que eh, a todos nos ha conmovido eh, que Cata se haya quedado sin su bici, así que esperamos que puedan recuperarla, Sebastián. Sí, y además quizás aparece algún vecino solidario que tiene alguna bici de más y por allí se la quiere regalar. No va a ser lo mismo. Ojalá, no va a ser lo mismo, pero, pero bueno, vamos a ver qué quizás, pasa. Quizás eh, aparece. Gracias. gracias. Ojalá, ojalá. Hasta gracias luego. a ustedes por el tiempo. Gracias. Tiene que ir a trabajar.